بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعم ونعم بشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكيوا مشمشوني تكيلزيا mada ambayo inahusiana na uombezi bado tunaendelea kujibu baadhi ya shubha ambazo zimeletwa na Ibn Taymiya pamoja na Muhammad ibn Abdul Wahhab na kama mnakumbuka kwamba katika mazungumzo yetu yaliyopita tuliweza kuelezea baadhi ya shubha na kutoa majibu yake kwa mjibu wa maulama walivyo jibu hizo shubha ama tutakuja katika shubha ya tatu wanasema kwamba inna talaba shafa'a min alghayri du'a'u lah wa du'a'i ghayri subhanahu haram kwamba unapoomba shafaa ukaomba dua kwa yule ambaye unaona kwamba anaweza kuwa na uombezi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sasa kitendo hiki cha kumuomba yule akuombee ni kwenda kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani umeomba kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuomba kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni haramu. Kwa sababu gani wao wamekuja na aya ambayo inasema fala tad'u ma'allahi ahadan. Kwamba usiombe yani ukaomba au ukamuomba mtu mwingine tofauti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ukawaweka katika mizani sawa kwamba huyu ambaye unamuomba na huyu Mwenyezi Mungu wote wako katika martaba moja wako katika daraja moja sasa Mwenyezi Mungu anapinga jambo hilo katika aya. Sasa na hawa mabwana na wao kwa kuitegemea aya hii wanasema kwamba unapomuomba yule ambaye unaona kwamba anaweza kukuombea ina maana yule ima ume, umeomba kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au ume, umemfanya kuwa katika daraja moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo wao wanasema kwamba jambo hili ni haramu lakini majibu yapo wayarudhu na 
wanajibiwa anna mutlaqa du'a al-ghairi anna mutlaqa du'a al-ghairi laysa muharraman wa huwa wadih kwamba kwamba kuomba mtu asiyekuwa Mwenyezi Mungu kwanza sio haramu ukamuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu sio haramu maadamu sisi tulishaweka kizingiti fulani kwamba inabidi ukifanya hivi usiwe na itikadi ya uungu kwa yule ambaye unamuomba ama kama huna itikadi ya uungu bali unajua kwamba huyu ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana heshima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi we hujamuomba bal umemuomba yule ambaye alladhi sharafahu yule ambaye amemfanya kuwa ni mtukufu ambaye ni nani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo vile vile dalili yao hii haina mashiko kwa sababu swala la kumuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu sio kwamba ni haramu kutokana na maelezo ambayo tumeyatoa wa inna alharamu minhu ma yakunu ibadatun lahu bi ay yataqid aluhiyata war rububiyata fil madhu kama nilivyoelezea ndivyo maulama wanavyojibu kwamba kama utakuwa na itikadi ya uungu ah kwa yule ambaye umemuomba basi hapa ni mahalul ishkal kwamba haiwezekani na aya ambayo wameitumia vile vile inaonyesha hivyo kwamba wali ayatun nadhira ila hadha alqism bi qarinati qawlihi ma Allah aya ambayo wameitoa wame, kwamba ni dalili ni kwamba usimuombe mtu na ukamfananisha au ukamweka katika daraja sawa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo kitu ambacho kimekatazwa katika aya ni yule ambaye utamuomba na ukamweka sawa katika daraja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio mafumo ambayo tunaipata katika aya fala tad'u ma'allahi. Uka yani Mwenyezi Mungu yupo na huyu wote wakawa katika daraja sawa. Fala tad'u ma'allahi ahdan. Amma kama utaomba ukamuomba yule ambaye hayuko katika martaba ya Mwenyezi Mungu bali yeye fi martaba tinazila yuko katika martaba ambayo iko chini lakini na pale alipofikia amefikia pale kwa kufikishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupewa sharafu ile na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na matendo mema aliyoyafanya ibada aliyoifanya alijibidisha katika tauhidi ya Mwenyezi Mungu kisha Mwenyezi Mungu akamuinua sasa kutokana na heshima yake je wewe kupitia kwa yule kwa kumuomba kuomba shafaa kupitia kwa yule si jambo ambalo litamfanya yule kwenda katika martaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na toban hii shafaa Mwenyezi Mungu ndiye kampa yule sasa kampa ya nini kwamba watu ambao wako chini wako katika daraja la chini wana uwezo wa kuomba shafaa kupitia huyu hii ndio heshima ambayo wamepewa lakini kama ninavyoelezea kwamba mwenye heshima hii tukipinga watu wengine hatuwezi tukapinga kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama hana heshima hii mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo hata swala hili la kumweka sawa Mwenyezi Mungu na wale utakaowaomba ambao si Mwenyezi Mungu wanakwenda kinyume na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hajaagiza hivyo tunayapata katika 
aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale wale ambao ni washirikina watakapokiri wa wenyewe kwamba tallahi in kunna lafi dalalim mubin iz nusawikum bi rabbil alamin yani pale ambapo Mwenyezi Mungu ata, ataondoa pazia siku ya kiyama na wao wakaona kwamba wale ambao walikuwa wanawaabudu yani sio maagizo ambayo Mwenyezi Mungu ameyatoa yani wao walikuwa wanakwenda kinyume na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumshirikisha kwa kuwaabudu wale ambao ni tofauti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa wao watakili wenyewe kwanza watahapa watasema tallahi mkunna lafi dhalali mubin kwamba tunamwapiza Mwenyezi Mungu kwamba sisi tulikuwa katika upotevu wa hali ya juu upotevu ambao ni mzito sana upotevu ambao hata hauna taabir ulikuwa ni mkubwa sana kwa sababu gani id nusawikum kwamba nyinyi ambao tulikuwa tunawaabudu nyinyi masanamu na vitu vingine visivyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tulikuwa tunawaabudu nyinyi tukiwaweka katika daraja sawa na nani na Mola wa ulimwengu ina maana hawa walijichanganya kwa hiyo aya hii ina inakuja kuitafsiri hii kwamba fala tad'u ma Allahi ahadan kwamba ukamweka yule ambaye unamwabudu au yule a, yule ambaye unamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu katika martaba moja na Mwenyezi Mungu sasa tuje kwamba yule ambaye unamuomba shafaa akupe shafaa ukamweka katika martaba na Mwenyezi Mungu swala hili halikubaliki bali yeye yuko katika martaba na daraja ambalo ni la chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mmoja na sifa zake ni zake mwenyewe na kila kitu fa huwa ya mfardu an jami'i makhluqati yeye ni tofauti na viumbe vingine walaysa kamithlihi shay kwamba yeye ha, si yani mfano wake si kama vitu vingine ama yeye akiamua kuwapa baadhi ya vitu basi si tatizo kwa sababu Allahu alim yeye ni mjuzi lakini kaamua kuwapa watu ujuzi kwa hiyo elimu ni katika sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahu hayyun Mwenyezi Mungu yuko hai lakini kaamua kutoa uhai kuwapa viumbe Mwenyezi Mungu murid ana irada lakini ame, ameweza kumpa mwanadamu irada lakini huwezi ukafananisha irada ya mwanadamu na irada ya Mwenyezi Mungu. Irada ya Mwenyezi Mungu ni kitu kingine na irada ya mwanadamu ni kitu kingine. Irada ya Mwenyezi Mungu kwanza yenyewe iko juu na irada ya mwanadamu ni ya kwake binafsi kutokana na tafsiri ambayo imeelezewa mahala pake. Hayati uhai wa Mwenyezi Mungu na uhai wa mwanadamu ni tofauti. Hayo ni mambo ambayo imeelezewa sehemu zake na kiundani zaidi. Kwa hiyo sasa tunaonyesha kwamba wale ambao utawaomba kwamba wao wana uombezi si kwamba wao wako katika daraja moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali Mwenyezi Mungu yeye ndiye kawapa heshima hii na daraja hili ili waweze kuwa tofauti na wanadamu wa kawaida kwa sababu kwanza wao walijibidisha katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakafikia 
Ridha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu ndio maana alimwambia hata bwana mtume kwamba wala saufa nutiqa fataruba. Ha? Au maana yake hii ni mafuhumu ya aya kwamba Mwenyezi Mungu atakupa na utalizia. Lakini aya inasema kwamba wa la saufa yutiqa rabbuka fataruba. Sasa Maulama wanasema kwamba ni shafaa. Kwa hiyo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ana shafaa. Kwa hiyo kimukhtasar ni jawabu la shubha ambayo wamei wameileta hawa mabwana wawili Ibn Taymiyyah na Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ama swali au shubha ya nne ni kwamba inna talaba shafaa'a min almayti amrun batil kwamba wewe unapoomba shafaa unaomba shafaa kutoka kwa maiti na kuomba shafaa kutoka kwa maiti ni jambo ambalo halikubaliki kwa maana ina maana wao wanaitikadi kwamba mwanadamu akifa basi amekufa au wanaitikadi kwamba mwanadamu ni hivi viungo na mwili kama tulivyoelezea swala hili likuwa ni katika fikra za wale ambao ni mshirikina ambao walikuwa wanapinga siku ya ufufuo. Hmm. Kaifa yuhil idhama wa hiya ramil. Mfano kama walivyokuwa nasema kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kuhuisha hii mifupa ikiwa imeoza na ya muda mrefu kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Sasa na watu kama hawa wanatu, wanaturudisha nyuma kwamba wao wanaona kwamba mwanadamu ni ni mifupa na nyama na si vinginevyo hali ya kuwa hayo tumeaelezea kwamba mwanadamu ukiachana na mifupa na nyama ana kitu cha thamani na kitu hicho ni kile ambacho Mwenyezi Mungu anasema wanafakhtu fihi miruhi kuonyesha kwamba mwanadamu ana jambo ambalo ni kubwa sana na la thamani ambalo sasa hilo kwa hilo mwanadamu anakuwa mwanadamu sasa hawa wanaitikadi kwamba mwanadamu akifa basi ameondoka lakini sio hivyo tulishawasomea aya kwamba wala tahasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kwamba usiwadhanie wale ambao wamekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba ni wafu bali wao wako hai na wanafanya nini wanaruzukiwa hayo yote tuliyaweka wazi kwamba je si tumewazika mili yao iko sehemu fulani ukiamua waweza ukafukua hata kaburi ukakuta ile mili kwa maana Mwenyezi Mungu hazungumzii mili anazungumzia roho sasa yule ambaye unamuomba shafaa je unaomba shafaa mwili kama mwili au unaomba shafaa yule ambaye roho yake imekamilika ambaye ile yani yote aliyoyafanya ni kwa sababu alikuwa na roho ambayo imekamilika na ile roho imeongoza mwili wake akawa amefikia utukufu sasa mfano kama sasa hivi mtu akakwambia kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambaye alikuwa na roho na mwili kwamba sasa hivi si chochote si lolote unaposema kwamba naomba shafaa yako ya Rasulullah yani kana kwamba wewe umefanya shiriki na wewe ni mpuuzi kwa sababu unamuomba mtu ambaye hasikii wala haoni wala hakuna anachokielewa kweli tunaweza tukawa na itikadi hiyo hii ni itikadi ya Ibn Taymiyyah na Muhammad ibn Abdul Wahhab ambao wanaona kwamba Muhammad ibn Abdullah hakuwa chochote na hakuwa lolote katika maisha haya ya dunia na amekufa kwa sababu alikuwa ni mwili wala hakuwa na roho kwa mjibu wa maelezo kama haya Hali ya kuwa sisi kila siku katika swala tunasema asalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ina maana Mwenyezi Mungu katoaamrisha kumsalimia mtu ambaye si chochote si lolote ni mfu 
kwa kweli tunaweza tukawa na itikadi ya namna hii au bwana mtume Muhammad yuko hai na nimesema kwamba ikithibiti kwamba bwana mtume Muhammad ana shafaa ana uwezo wa shafaa hata kama ni mmoja basi wengine ambao watakuwa na uwezo wa kutoa shafaa na wao wako hai sasa iweje Muhammad ibn Abdul Wahhab na ibn Taymiyyah wa wahukumu watu kwamba wanaomba shafaa kwa watu ambao wamekufa na watu ambao wamekufa basi hawasikii chochote na swala hili ni batili kwa hiyo tunasema kwamba wakae makini hususa ni kwa sababu wao hawapo ina maana na wao wamekufa na kwa kufa kwao hawakuwa na roho basi wamekuwa ni ni, ni ni bure sasa tunasema kwamba ndugu zangu wa Islamu kwamba swala hili la shafaa na wale ambao wanaombea watu wako hai si kwamba wamekufa kama itikadi walizonazo hawa mabwana kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu sisi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fa yatabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu ya Allah ya qabil at-tawbat ya sami' al-aswat ya rafi' ad-darajat ya wali al-hasanat